módulo de un número complejo. El módulo de un número complejo es calcular la distancia. Por ejemplo, tenemos este plano cartesiano. Queremos calcular esa distancia que está ahí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo calculamos esa distancia que está ahí? Vamos a ver, alguien piense. Es algo complicado. No, que va, facilito, fíjate. Aprovechándose del teorema de Pitágoras, esto lo podemos calcular bien fácil. Esto, ¿qué mide esta distancia? Esta distancia la mide Y. Una distancia que bien puede llamarle B. Y esta otra distancia que está acá, la medimos en el eje de las X, que mide A. Una distancia A. Cualquiera. Ah, entonces, como esto es rectángulo, ya te viene la idea del teorema de Pitágoras. Esto, si quieres, le llama C. ¿Qué tú sabes de este Pitágoras? Que esa distancia C es igual a C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado. La distancia C sería igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Al sacar raíz cuadrada de C al cuadrado, pues simplemente te queda que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces de aquí, esa distancia C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Correcto? ¿Sabes que un número complejo se puede representar en el plano? Vamos a representarlo. Dado un número complejo, AB, un número complejo Z, cualquiera, definido como A más B, esas son componentes que si los traemos aquí, esto... Es como A y esta es como B. B, entonces aquí X y aquí Y. Entonces buscamos la componente en X, que está acá, una distancia A, y la componente en Y, que es una distancia B, está medido acá. Entonces, justamente ahí, donde se encuentran esas dos coordenadas, está ubicado ese número complejo, que se le hace una, una flechita, una cabecita, Así, indicando que es un vector. Un vector. Donde termina ese vector aquí, se le llama afijo y este es el origen 00. Entonces, aquí llamamos módulo de un número complejo, módulo de un vector. El módulo de un vector es el tamaño del vector desde el origen hasta su punto final, hasta el afijo. Desde el origen hasta el afijo. Eso que está ahí, se afijo es A, B. Para representar un número complejo en el plano no se utiliza esta notación. Se utiliza una notación de coordenada. Sería así, A, B. Esta es la forma correcta de representar un número en coordenada. ¿Cómo calculamos ese módulo? Bueno, pues fíjate, esto que vendría siendo C. Este es el número complejo Z. Se le ponen esas dos rayitas, algunos libros ponen dos. Entonces, esa distancia, ¿cómo la conseguimos? Ya la hemos calculado previamente, fíjate, la misma estructura. Entonces, el módulo de Z va a ser igual a la raíz cuadrada de, en coordenada lo tomamos. A al cuadrado más B al cuadrado. ¿De acuerdo? Ese es el módulo. Simplemente, no es más nada. Necesitamos coordenada. Esto es para operar, pero esto es para calcularle el módulo calcular entonces si tenemos un número complejo z igual a 3 más 4 y cuál es el módulo de ese z el módulo no es más que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y eso va a ser igual a 3 al cuadrado 9 más 16 de ese otro cuadrado Finalmente, 9 más 16 es 25. Pero como raíz de 25 es exacta, yo la puedo expresar como un 5. Entonces, finalmente, el módulo de Z1 es 5. Y así de cualquier otro número. No siempre me va a quedar. Módulo de Z2 igual a 8. Fíjense que únicamente tiene la parte real. 
Entonces, el módulo de un número complejo que tiene una de las dos partes, ya sea imaginario puro o la parte real, como en este caso, bueno, pues su módulo de Z va a ser igual el mismo número. Zn igual a 5i, su módulo va a ser igual a qué? A el número nomás, sin la unidad imaginaria. Únicamente el número. En estos casos, cuando el número complejo tiene, ya bien sea la parte real o simplemente la parte imaginaria, pues su módulo va a ser la misma componente. Porque en ese sentido va a estar ubicado sobre los ejes. Va a tener esa distancia. Otra cosa, ZH y qué sé yo, igual a 1 más I. Fíjate que no es un más número, pero al lado de todo ahí, si no se marca, está la unidad. Sería entonces, ese módulo sería aquí, ZH, su módulo va a ser igual a raíz cuadrada de 1 al, 1 al cuadrado más. Si nada acompaña a la I, indica que es un 1, si la I está presente. Esto sería igual a 2, raíz de 2. Así se calcula el módulo de un número complejo que es esta distancia. Un último, ¿cuál sería el módulo de S? El módulo de S es fácil. Módulo de Z9 va a ser igual a raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Qué me genera esto? 64 más 4. ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de 68. ¿Correcto? ¿Cómo se calcula el módulo? Simplemente utilizando el teorema de Pitágoras. Sencillo se calcula el módulo de un número complejo. De cualquiera. Trujo, si el número complejo tiene una de las partes nomás, ya sea real o imaginaria, su módulo es el mismo número, pero sin la I.